Bueno, pues hoy traigo un video distinto. Hace unos meses subí un video explicando un meme del mundo de las artes marciales mixtas, el famoso Bangkok Ready. Y no le fue muy bien, pero a mí me gustan mucho las MMA y este es mi canal, así que voy a meter un video de MMA de vez en cuando. Por lo que hoy vengo a hacer algo parecido. Hoy vengo a hablar de una pelea que va a ocurrir el mismo día que se sube este video, o que ya ocurrió hace unas horas, de hecho. Entonces, vamos a hacer algo divertido. Voy a dar mis pensamientos y predicciones de esta pelea, y cuando la misma termine, voy a volver a este video y voy a grabar mis reacciones y contarles qué pasó y lo que yo pienso en general. Por lo que en este mismo video vamos a dar mis pensamientos antes de la pelea entre Ila Topuria y Josh Emmett, y luego de la pelea. Esto debería ser entretenido, debería ser curioso, cuanto menos. Bien, no voy a mentirles muchachos, yo soy fanático de Ilya Topuria, el español georgiano. Yo quiero que gane Ilya, soy fanático de su estilo de boxeo en postura baja, su strike en super clean, su innegable poder... Además lo llaman el matador, uno de los mejores apodos en mi opinión. Ilya viene destruyendo por completo a la división, y si gana esta pelea, es probable que le den la pelea contra el campeón. Así que yo estoy acá por Ilya Topuria, carajo. Su oponente va a ser Josh Emmett, y en general Josh Emmett es un peleador que es muy sólido en todos los aspectos, pero la razón de que sea uno de los top 5 mejores peleadores en la división es su poder de knockout. Josh Emmett te encaja un buen gancho izquierdo y te vas a dormir. Entonces, mi predicción es que Ilya Topuria va a ganar. El matador tiene mejor striking que Emmett y tiene muchas más armas en general. Tipo, si Ilya quiere llevar la pelea al suelo y Josh no detiene los derribos, está indefenso contra el Jiu Jitsu de Topuria. En general, Ilya lo vence en todos lados menos en el poder de knockout, pero Topuria tiene buena defensa y movimiento de cabeza. Mi preocupación, y el elemento que podría hacer que Topuria pierda esta pelea, es la confianza del matador. El tipo es súper egocéntrico y confianzudo con sus habilidades de artes marciales. Y la verdad que es una confianza y un egocentrismo ganado, se lo ganó. Y además en general es un tipo respetuoso, pero él está seguro de que es el mejor peleador del mundo en esa división. Entonces mi temor es que Ilya piense que esta va a ser una pelea fácil y no respete el poder de Emmett. Si Ilya no tiene cuidado y Emmett encaja un buen gancho, podría dormir a Ilya tranquilamente. Esta no sería una preocupación tan grande si Ilya fuera un peleador conocido por ser responsablemente defensivo, pero no, el chabón va por el cuello de sus oponentes. Miren cómo en esta otra pelea carga las trompadas contra Bryce Mitchell. Cuando las trompadas alcanzan a su objetivo se ven super clean y hermosas, porque lo son, pero cuando el oponente las ve venir y las esquiva, deja a Ilya super expuesto y fuera de balance. Si Ilya revolea las piñas así contra Emmett y este las esquiva, puede contraatacar con uno de sus golpes de knockout y dejar a Ilya fuera de la pelea. Así que mi mayor miedo es que Ilya no respete el poder de Emmett y se vaya a dormir por un contraataque. Aún así, con este miedo mío voy a ir con el matador, creo que Ilya Topuria va a ganar y va a sumar otra victoria. Voy a dejar el video acá. <risa> Y nos vemos literalmente en un segundo cuando haga mis pensamientos sobre el resultado de la pelea. Bueno, la pelea acaba de terminar y a la mierda. Esta fue una de las peleas más épicas que he visto en vivo. Y como predije, Ilya ganó. Fue una pelea de 5 rounds e Ilya ganó los 5 rounds enteros. Pero, según Ilya, él iba a finalizar a Josh Emmett en el primer round. Pero para su sorpresa, Josh apareció en la pelea listo para morir. Fue completamente vencido en habilidad frente al matador, pero jamás dejó de tirar piñas y de intentar noquear a Topuria. Ilya lo debe haber bajado alrededor de 3 o 4 veces. Tipo, lo noqueó al suelo, le hizo un knockdown 3 o 4 veces. Con un derechazo y Josh siguió peleando. En el quinto y último round... Emmett salió tirando bombas para noquear a Topuria y este último manejó bien la situación pero se veía sorprendido ante la dureza de Emmett. Fue una batalla increíble y la verdad que Josh Emmett se ganó todo mi respeto. Tiene 38 años y por eso salió tan insistente a ganar la pelea. Generalmente los peleadores se retiran alrededor de los 35-40 porque el daño que recibís eh, te alcanza y no es bueno para tus años posteriores cuando seas viejo. Entonces esta era la chance de Emmett de ganarle a Ilya y conseguir un disparo al título, pero parece que no va a ser el caso y su sueño de ser campeón mundial se aleja un poco, pero la verdad que hoy se ganó el respeto de muchos. En cuanto a Ilya Topuria se refiere, el tipo tiene 26 años y manejó esta pelea como si fuera mucho más experimentado que Emmett. Eligió bien los golpes, metió presión toda la pelea, supo cuándo avanzar y cuándo retroceder. En el quinto round, Josh salió a presionar y noquear a Topuria. Pero como su apodo lo indica, el matador mantuvo la paciencia y esquivó los golpes de knockout 
y hasta cambió niveles para bajar la velocidad de su oponente. Esta pelea demostró el IQ de pelea de Topuria y lo preparado que está para sostener el título del mundo. Al final de la pelea, Ilya reconoció a Josh como un digno oponente y le mostró sus merecidos respetos. Este es otro motivo por el que banco una bocha a Topuria. Se tiene mucha confianza, pero bien merecida. Y al final del día, el tipo le muestra respeto a sus oponentes. Confío en que el matador sostendrá el título mundial tarde o temprano. Gracias por ver el video muchachos y nada, este fue un experimento divertido de hacer. Nos vemos la semana que viene con un video que probablemente no sea de artes marciales mixtas. Bye bye.